डिसकाशन ग এবং আপনাদের যে ফিডব্যাক আমি পেয়েছি এবং পাচ্ছি থ্রু ইমেল সেগুলো পড়ে আমি ভীষণ ভীষণ আনন্দিত এবং এগুলো আমার কাছে গডস ব্লেসিং অনেস্টলি বলছি এবং এটা আমাকে এতটা ইন্সপায়ার করছে যে আমার সব সময় মনে হয় যে আমি যেন আপনাদের জন্য আরও নতুন কিছু এক্সপ্লোর করতে পারি নতুন সাবজেক্ট নিয়ে ভাবতে পারি এবং সেগুলো তাড়াতাড়ি আমার চ্যানেলে আপলোড করতে পারি যাতে করে আপনারা সেগুলো খুব তাড়াতাড়ি দেখতে পান এবং কিছুটা সময়ের জন্য আপনারা আনন্দ পেতে পারেন তো এই যে ইমেলসগুলো যেগুলো আমি পেয়েছি সেগুলো আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব আগামী কোনো এপিসোডে এবং যারা যারা আপনারা মেল করেছেন বা করছেন আপনাদের আমি নামগুলো মেনশন করব তাই আপনাদের সবাইকে আমার হাম্বেল রিকোয়েস্ট যে আপনারা অবশ্যই আমাকে ইমেল করতে থাকুন এবং আপনাদের যে ফিডব্যাক এবং সাজেশানস সেগুলো অবশ্যই উইদাউট এনি হেজিটেশন আমাকে লিখতে থাকুন এবং আপনাদের সাজেশানসটা অ্যাকচুয়ালি আমার জন্য ভীষণ হেল্পফুল হবে যদি আপনাদের সাজেশান আমার থটসের মধ্যে না থাকে তাহলে আমি তো ডেফিনেটলি সেই সাজেশান সেই সাবজেক্টসগুলো নিয়ে যাতে আমি কাজ করতে পারি সেটা আমি নিশ্চয়ই আপনাদের জন্য ভাবব তো আপনারা অনেকে লিখেছেন যে আমার যে চাইল্ডহুড ডেজ যে গল্প আমি শুরু করেছি অর্থাৎ এপিসোড সেভেনে সেটাও যেন আমি বলতে থাকি তো ইয়েস ডেফিনেটলি আমি যখন আমার চাইল্ডহুড ডেজ ওই গল্প শুরু করেছি সেটা কি বন্ধ করলে চলে আর আমি তো জানি যে আমার চাইল্ডহুড ডেজের গল্প শুনতে শুনতে আপনাদেরও আপনাদের চাইল্ডহুড ডেজের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে কি তাই তো ঠিক বললাম না তো ইয়েস ডেফিনেটলি আমি সেটা তো একদম আমার গল্প তো চলতেই থাকবে তো এবার একটু ছোট করে বলি যে এর আগে যে এপিসোড অর্থাৎ এপিসোড এইটে আমি যে ভিডিওটা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করেছিলাম সেখানে আপনারা দেখেছেন যে যে গেস্ট ছিল তার নাম হলো মিসেস চন্দ্রাণী চ্যাটার্জি তিনি একজন স্কুল টিচার এবং একজন সিঙ্গার তো তার সঙ্গে আমার যে ডিসকাশন হয়েছে তার কিছুটা আপনাদের সঙ্গে আমি শেয়ার করেছি তো আমি খুব চেষ্টা করব যে তার সঙ্গে আমার যে বাকি যে ডিসকাশন হয়েছে সেটাও আগামী কোনো এপিসোডস যাতে আমি শেয়ার করতে পারি এবার আসছি আজকের এপিসোড অর্থাৎ এপিসোড নাইন এপিসোড নাইনে আমি যেটা ভেবেছি যে আমার চাইল্ডহুড গল্প আমি তো চালাতেই থাকবো হ্যাঁ এবং তার আগে আমি চাইছি যে আপনাদের সঙ্গে আমি কিছু ভিডিও আমি শেয়ার করব তো ফার্স্ট আমি আপনাদের রিকোয়েস্ট করব যে আপনারা সেই ভিডিওগুলো একটু কাইন্ডলি দেখে নিন তারপর আমি ডেফিনেটলি আমার চাইল্ডহুড গল্প নিয়ে আপনাদের কাছে ফিরে আসব তো একটুখানি বলে দিই যে ভিডিওতে ফার্স্ট ভিডিওতে যিনি আছেন তার নাম হচ্ছে মিসেস সিমন্তি ব্যানার্জি তিনি একজন স্কুল টিচার এবং তার সাথে একজন ভয়েস ট্রেনার আমরা এই যে ক্লাসিক্যাল গান শুনি বা ক্লাসিক্যাল গান যারা যারা 
আপনারা শেখেন তো নিশ্চয়ই জানবেন যে ক্লাসিক্যাল গান করার সময় যে ভয়েস ট্রেনিং যেটা দরকার হয় তো উনি সেই ট্রেনিং দেন এবং উনি খুব ভালো গানও করেন যদিও আজকে হয়তো গানের কোনো সুযোগ থাকছে না সময়ের জন্য ডেফিনেটলি পরে আমি তো গান শেয়ার করব সময় থাকলে এবং উনি একজন স্কুল টিচার তো ওনার ভিডিও আমি শেয়ার করব এবং তারপরে আরেকজনের ভিডিও শেয়ার করব তিনিও কিন্তু একজন উনি হচ্ছেন একজন ফাউন্ডার উনি একজন এনজিওর উনি ফাউন্ডার ওনার নাম হচ্ছে মিসেস হর্ষা মঞ্জরি দত্তা তো এনাদের দুজনের ভিডিও থেকে দেখি এনারা কি বলতে চাইছেন এখনকারের চিলড্রেনদের এডুকেশন সিস্টেম কীরকম হয়েছে বা কোথায় কোথায় ভ্যালু সিস্টেম ল্যাকিং বা কোর ভ্যালুসগুলো ল্যাকিং বা কমে যাচ্ছে এবং এখনকার এডুকেশন সিস্টেম সেগুলো এনারা যেগুলো ওনাদের যে পয়েন্ট অফ ভিউ ওনারা সেগুলো শেয়ার করেছেন যেগুলো আমি আপনাদের সঙ্গে এখন সেই ভিডিওগুলো আমি শেয়ার করব এবং তারপরে আমি আপনাদের কাছে ব্যাক করছি কি নিয়ে বলুন তো ইয়েস আমার চাইল্ডহুড ড্রেস গল্পগুলো নিয়ে তাহলে সবাইকে আমার রিকোয়েস্ট এই ভিডিওগুলো দেখার জন্য আমি তারপর ব্যাক করছি থ্যাংক ইউ সো মাচ আমি যেভাবে দেখছি যেমন যদি ভালোর দিক দেখতে যাই যদি না প্রথমে আমি ভালোর দিকটাই বলছি যে আমাদের সময় আমরা স্কুলে যেটুকু পড়ে আসতাম দিদিমণি বা স্যার যেটুকু পড়াতে অনেকজন মানুষের একজন টিচার পড়ে গেছেন তার ক্লাসে আর একজন যখন একটা চ্যানেলে বা একটা ওয়েবসাইট থেকে জানছে তার একটা অন্য পার্সপেক্টিভে পড়াচ্ছে ফলে যে বাচ্চা শিখছে তার একটা থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি একটা ইভ্যালুয়েশন হচ্ছে সে প্রত্যেকটা ভাগে ভাগে ধাপে ধাপে চার দিক থেকে সে একটা নলেজ গেল তো আমার মনে হয় এটা ভালো হচ্ছে এবার খারাপ কি এটা ধরে নিই আমরা এগোই খারাপ কিছু কিছু ক্ষেত্রে খারাপ যেটা হচ্ছে আমি ধরে নিচ্ছি যে আজকে টিচারের পড়াটা নাও শুনি বাড়িতে গিয়ে আমি ইউটিউব দেখে বা অন্য একটা ওয়েবসাইটের লিঙ্ক থেকে দেখে আমরা জেনে যাই সেটার উপরে সমস্ত ভালো খারাপ ঠিক তেমনি আমরা যেটা শেখাচ্ছি না বলে আমার যে ব্যবহার সেটা যখন আমাদের সন্তানরা দেখছে সেটা দেখেই তারা শিখছে ভালোটাও শিখছে খারাপটাও শুধু ওটা শিখেই যান ওটা নিয়ে চিন্তার কিছু কারণ নেই যে পার্সপেক্ট পারিপার্শ্বিক প্রভাব তো থাকবে আমাদেরও ছিল পরবর্তী জেনারেশনও থাকবে কিন্তু ভিতটা যেহেতু বাড়ি ভিতটা যেহেতু আমাদের হাতে আমরা যখন বড় হয়েছি তখন হয়তো কিছুটা জয়েন্ট ফ্যামিলি সিস্টেম পেয়েছি তারপরে কেউই প্রায় পাচ্ছে না যে এই যে এই জায়গাটা কোথাও হয়তো 
তৈরি হচ্ছে না আমি কারোকে দোষ দেব না আমার মনে হয় যে এরা পাচ্ছেও না যে যেটা দেখে শিখতে পারবে বা টার্গেটটা কোথায় এখন আমরা কেউ একটা খুব বড় গাড়ি করে এলো হাতে একটা আইফোন আমরা ভীষণভাবে তার দিকে অ্যাট্রাক্টেড বোধ করি তো কি দেখে আমরা বড় হব কারা অ্যাকচুয়ালি ভালো ওষুধ দিয়ে আবার আইটেল সেই জায়গাটা একটা কোথাও মনে হচ্ছে খুব কনফিউশনের স্টেজে সবাই বুঝতে পারছি এটাও আমাদের কোথাও হয়তো সকলে ভুলিয়ে গেছে তাহলে হয়তো আমরা কিছুটা যেটা বলছি থ্যাংক ইউ সো মাচ মিসেস সীমান্তি ব্যানার্জি অ্যান্ড মিসেস হর্ষা মঞ্জরি দত্তা আপনাদের দুজনের ভিডিওসগুলো আশা করছি আমাদের চ্যানেলে এই প্রোগ্রামসটা এখন যারা যারা দেখছেন আপনাদের ভিডিওসগুলো তাদের সকলের খুব ভালো লেগেছে এবং পরে যারা দেখবেন তাদেরও সবার খুব ভালো লাগবে আপনাদের এই আপনাদের পয়েন্ট অফ ভিউ আপনারা যেগুলো শেয়ার করলেন যেগুলো এক্সচেঞ্জ করলেন সেগুলো ভীষণ ভীষণ ভাইটাল আর ভীষণ ইম্পর্টেন্ট এবং এই বিষয়গুলো নিয়ে আমাদের ফার্দার ডিসকাশন বা অ্যানালিসিস বা ইন্টারপ্রিটেশন এগুলো চলতেই থাকবে আগামী এপিসোডসে আপনাদের দুজনকেই আমার রিকোয়েস্ট আমার চ্যানেলের সঙ্গে থাকার জন্য এবং যে এপিসোডসগুলো আছে আপনাদের সঙ্গে আমার আরও যে ডিসকাশন আছে সেগুলো আমি ডেফিনেটলি সব সবার সঙ্গে শেয়ার করব এবং আপনারাও এপিসোডসগুলো দেখতে থাকুন আপনাদেরও যদি কোনো সাজেশন থাকে আমাকে অবশ্যই আপনারা পার্সোনালি ইমেল করে আমাকে জানাবেন থ্যাংক ইউ সো মাচ ওয়ান্স অ্যাগেন অ্যান্ড ভালো থাকবেন একটা জিনিস এখন ভীষণভাবেই দেখা যাচ্ছে জানেন তো সেটা হচ্ছে যে এই ডিজিটাল টেকনোলজি এটার অ্যাপ্লিকেশান এই ডিজিটাল টেকনোলজিটা এখন সমস্ত স্কুলেই পড়ানো শুরু হয়ে গেছে ইউ রিয়েলি ক্যানট অ্যাভয়েড ইট কান্ট গেট রিড অফ দিস টেকনোলজি এটার ইউজটা মানে এটা একটা এনারমাসলি পাওয়ারফুল টেকনোলজি ওনলি কোয়েশ্চেন ইজ হাউ টু ম্যানেজ দিস টেকনোলজি এখন এই ডিজিটাল টেকনোলজির অ্যাপ্লিকেশান এমনভাবে হয়েছে এটা নিয়ে বিদেশে অনেক বই লেখা হয়েছে এবং একটা বই আছে দ্য ফ্লিকারিং মাইন্ড সেখানে এই ব্যাড এফেক্টস অফ ডিজিটাল টেকনোলজি অন স্কুল স্টুডেন্ট এই বিষয় নিয়ে সেই বইটা লেখা আছে এবং এর অ্যাপ্লিকেশানটা এখন এমনভাবে ভিজিবল যে চারিদিকে আমরা দেখতে পাই যে ধরুন এখন একটা বাচ্চা তাদের যদি জিজ্ঞেস করা হয় যে তুমি খেলতে যাচ্ছ সে বলে যে কেন আমার তো এখন এই মোবাইলে আমি তো ভিডিও গেম খেলছি আবার তাদের হয়তো জিজ্ঞেস করা হচ্ছে তুমি বন্ধুদের সঙ্গে মিক্সিং করছো বন্ধুদের সঙ্গে মেলামেশা করছো বলে যে না এখন তো ফেসবুক আছে এখন হোয়াটসঅ্যাপ আছে এর মধ্যে এর মধ্যেই তো বন্ধুদের সঙ্গে আমার কথা হয়ে যাচ্ছে এবং এটা আমাদের এটার এটার যে ইনফ্লুয়েন্স এর যে এফেক্টস সেটা রিলেশনশিপেও হচ্ছে মানে এখন সবই এখন হোয়াটসঅ্যাপ আর এই ফেসবুক মানে যত এই সোশ্যাল মিডিয়া ডিজিটাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মস যেগুলো আছে তার মধ্যে এত ইজিলি যে এই যে কমিউনিকেশানটা হচ্ছে হয়তো এগুলো কিছু ক্ষেত্রে টু সার্টেন এক্সটেন্ট হয়তো এগুলোর একটা পজিটিভ সাইড আছে ডেফিনেটলি আবার নেগেটিভ সাইডসটাও কিন্তু কম নয় এবং এই নেগেটিভ সাইডসটারও কি তার কনসিকুয়েন্সেস সেগুলো নিয়ে আমরা পরবর্তী এপিসোডসে অবশ্যই আসবো যে ডিজিটাল টেকনোলজি অ্যাপ্লিকেশান অফ ডিজিটাল টেকনোলজি ইন সোশ্যাল মিডিয়া আজকের এপিসোড আমি এখানেই শেষ করছি আশা করি আপনাদের সকলের ভালো লেগেছে আমি খুব তাড়াতাড়ি কিছুদিনের মধ্যেই নেক্সট এপিসোড নিয়ে আপনাদের কাছে ব্যাক করছি আরও অনেক অনেক ইন্টারেস্টিং ভিডিও নিয়ে অনেক ইন্টারেস্টিং মানুষদের নিয়ে অনেক ইন্টারেস্টিং কথা নিয়ে সকলকে আমার হাম্বল রিকোয়েস্ট আমার চ্যানেলের সঙ্গে থাকার জন্য থ্যাংক ইউ অ্যান্ড বাই বাই